சீரழியும் சிங்கார சென்னை சென்னை மாநகரமா மா நரகமா பெருகி வளர்ந்த சென்னை மாநகரில் பெருகும் குப்பைகள் நாளொன்றுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா சுமார் ஐயாயிரத்தி நானூறு டன் குப்பைகள் கொட்டப்படுகின்றன இவை சென்னையின் பள்ளிக்கரணை சாத்தாங்காடு மற்றும் அத்திப்பட்டு ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூன்று கிடங்குகளில் கொட்டப்படுகின்றன இது தவிர கோட்டை முதல் பெசன் நகர் வரை உள்ள கடற்கரை பகுதிகளிலும் ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அழகுபடுத்தும் அரசு ராயபுரம் முதல் எண்ணூர் வரை உள்ள கடற்கரை பகுதிகளில் கொருக்குப்பேட்டை தண்டையார்பேட்டை வண்ணாரப்பேட்டை பகுதிகளில் கொட்டப்படும் கட்டிட கழிவுகள் பற்றிய அக்கறையற்ற நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் சென்னையில் சிவிக் எக்ஸ்ரோரா என்ற தன்னார்வ அமைப்பு ஆங்காங்கே தொடங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளில் சென்னையில் நாளொன்றுக்கு மூன்றாயிரம் டன் குப்பைகள் சென்னையில் கொட்டப்பட்டதில் இருபது விடுக்காடு எக்ஸ்னோரா அமைப்பு மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மூலம் தெருதோறும் உள்ள மக்களிடம் நேரடியாக பெற்று திடக்கழிவு மேலாண்மையை செய்து வந்தது இந்த குப்பையை செல்வமாக்கியதும் உண்மை சென்னை மாநகர மேயராக ஸ்டாலின் ஆனவுடன் எக்ஸ்னோரா அமைப்பினருடன் கரம் கோர்த்து சிங்கப்பூர் யோனெக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு முதல் குப்பை எள்ளும் பணி தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு வழிகாணப்பட்டது இந்நிறுவனத்தினர் அன்றாடம் குப்பைகளை சேகரித்து பாதுகாக்கப்பட்டு சுற்றி மறைத்து வேலியமைக்கப்பட்ட இடங்களில் குப்பையை கூட்டி திடக்கழிவு மேலாண்மையை சிறப்பாக ஆற்றி சிங்கார சென்னை என பெயர் உருவாக்கியதும் மறக்க முடியாத ஒன்றாகும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திமுக ஆட்சி போனவுடன் இந்த திட்டம் அரசியல் காரணமாக சீர்குலைக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் வந்தாலே முந்தைய ஆட்சியினர் தொடங்கிய நல்ல திட்டங்களை குப்பைக்கு வழியனுப்பும் வழிகாட்டும் அதிகார வட்டம் ஒன்று உருவானதே முக்கிய காரணமாகும் பின்னர் மாநகராட்சி நேரடியாக சிறிது காலம் குப்பையை அள்ளுவதற்கான வாகனங்கள் வாங்கி அள்ளப்படும் குப்பைகள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கொட்டப்பட்டது அழகான அந்த பகுதியை குப்பை மேடாக மாற்றியது பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த ஆட்சியாளர் செய்த சாதனை இன்று நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் அனைத்தும் கொடுங்கையூர் மற்றும் பெருங்குடியில் உள்ள கிடங்குகளை கொட்டப்படுகின்றன இதில் முறையாக திடக்கழிவு மேலாண்மை நடக்கிறதா என்றால் இல்லை என்ற பதிலே கிட்டும் மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை என்று ஊழியர்கள் வீதிதோறும் கலெக்ட் செய்யும் குப்பைகள் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு சேர தொட்டிகளில் கொட்டப்படுகின்றன இவற்றை அதிமுக ஆட்சியில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள ராம்கே என்ற ஆந்திர நிறுவனம் சேகரித்து திடக்கழிவு மேலாண்மை ஆற்ற வேண்டும் இதில் தெரு முனைகளில் தொட்டிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை அன்று இரவு நேரத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஆனால் மறுநாள் காலை மாலை வேலைகளில் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்லும் தருணத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தி குப்பைகளை அகற்றுகின்றனர் அப்படி அகற்றப்பட்ட குப்பைகளை எடுத்து செல்லும் போதே சாலைகளில் குப்பை அபிஷேகம் செய்து செல்வதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது இந்த வண்டிகள் சாலைகளை கடக்கும் போது ஏற்படுத்தும் துர்நாற்றம் இருக்கிறதே சொல்லி மாளாது கொடுங்கையூர் தவிர்த்து பள்ளிக்கரணை அம்பத்தூர் அருகில் உள்ள சாத்தாங்காடு எண்ணூரில் உள்ள அத்திப்பட்டு போன்ற இடங்களில் உள்ள கிடங்குகளிலும் குப்பை கொட்டப்படுகின்றன ஆண்டுதோறும் கொட்டப்படும் இந்த குப்பை மலை போல குவிந்துள்ளது இதனை மறுசுழற்சி செய்ய மாநகராட்சி முடிவு செய்தது இவற்றை பத்தொன்பது கோடி ரூபாயில் மறுசுழற்சி செய்ய இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் சென்னை மாநகரெங்கும் ஆங்காங்கே குப்பை மேடுகள் குவியல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதே நிஜமான நிலையாகும் இவையே சென்னையில் பரவும் பல்வேறு நோய்களுக்கு மூலாதாரம் அதிலும் மழை காலத்தில் இக்குப்பை கிடங்குகள் மூலம் உருவாகும் கொசுக்கள் மூலம் டெங்கு நோய் காலர நோய் தொடர்வது வாடிக்கையாகிவிட்டது சிங்கார சென்னைக்கு பங்கம் வந்து சீரழிந்து கிடக்கிறது என்பதே நிஜம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தில் மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரி சிவில் துறை பேராசிரியர் வாசுதேவன் நெகிழி குப்பைகளை கொண்டு தார் சாலை அமைக்கும் போது செலவினத்தை குறைப்பது மட்டுமின்றி தரமான சாலை அமைக்க முடியும் என்று தனது ஆய்வுகள் மூலம் கண்டறிந்து அவர்களின் கல்லூரியில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் முதன் முதலாக சாலை அமைத்து வழிகாட்டினார் அதை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கடைபிடித்து இருந்தாலே நெகிழியின் மூலம் சாலைகள் அமைத்து நெகிழியை ஒழிக்கும் முறையை உருவாக்கி இருக்கலாம் மேலை நாடுகள் குறிப்பாக அமீரக நாடுகளில் நெகிழியின் பயன்பாடு அதிகம் இருப்பினும் அவற்றை முறையாக சேகரித்து மறுசுழற்சி செய்து பிளாஸ்டிக் சாலைகள் அமைக்க பயன்படுத்துகின்றனர் இதுபோன்று ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் சிந்தித்து குப்பைகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை மூலம் பதினைந்து சதவீதம் அளவுக்கு குறைத்து உரங்களாக குப்பையிலிருந்து மின்சாரம் என்று மாற்றிவிட முடியும் இவையெல்லாம் செய்ய உள்ளாட்சித்துறை முன்னுரிமை தருவார்களா அதிலும் பொதுமக்களிடம் குப்பை வரி வசூலிக்கும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் குப்பைக்கு குட்பை சொல்வது எப்போது குப்பைக்கு குட்பை சொன்னாலே 
தொற்று நோய்களுக்கும் குட்பை சொல்லிவிடலாம் குட்பை சொல்ல அரசு முன்வருமா என்ற மக்களின் இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வார்களா ஆட்சியாளர்கள் குயிக்லை நியூஸுக்காக பாஷாவுடன் சகுந்தலா மணாலன்